Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». Сегодня четверг, 24 октября. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мелехова. И прямо сейчас коротко о главных темах выпуска. Работали с мертвыми душами. Директора спортивной школы Бийска обвиняют в мошенничестве. Отпуск закончился. Бийские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата снова готовятся выйти на старт. Снимки с воздуха и под водой. В Бийске сегодня открылась выставка «Россия – самая красивая страна». Итак, мы начинаем. Директор одной из спортивных школ Бийска подозревается в мошенничестве. Руководителю уже предъявлено обвинение. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе Межмуниципального управления МВД России Бийская. В настоящее время ведутся следственные действия. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 159. Как нам стало известно, в спортивном учреждении работали мертвые души, деньги за которых получал сам руководитель. Причиненный ущерб оценивается почти в полмиллиона рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Строят, но никак не достроят. Жителям дома 90 по улице Разина теперь обещают новоселье в ближайшие ноябрьские праздники. То есть через неделю. Между тем, как стало известно, на этом месте дешевле было построить новый дом. В нюансах ремонта и ценах разбиралась Марина Волкова. На 90 колонна машин, груженных домашним скрабом, так до сих пор и не приехала. Строили, строили, но все еще не достроили. Правда, теперь подрядчик просит подождать уже не две недели, а всего одну. На обум лазаре, вот буквально на обум лазаре говорят даты. Поэтому кому верить и как верить уже, мы уже не знаем. И жить где попало, надоело. За деньги снимать комнаты себе. Похоже на то, что энергетика этого дома особая, как говорят, вредная, но никак дом не хочет сдаваться. После ЧП жителей расселили, обещая, что домой они вернутся максимум месяца через три. Прошло три года. Но как только подходит заветное время, непременно что-то дослучается. Да отопление включаем, сейчас мы с отоплением только решить вопрос. Мы за всеми людей били, что дом не подключен. То есть фактически получается, вы хотите людям на ноябрьские праздники устроить да. подарок, да? Да, 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 да. Окно там надо, пришла женщина, написала, поставить ей, попросила инвалид. Вообще уже складывается впечатление, что этот дом было бы дешевле снести. Его ремонт в прямом смысле слова городской казни в копеечку вылетел. Больше 50 миллионов на него потрачено. По информации независимых экспертов, пятиэтажный новый дом из кирпича без внутренней отделки стоил бы от 70 до 80 миллионов. И городу было бы хорошо, и горожанам. И собственникам не пришлось бы волноваться о том, что неукрепленные стены первых этажей через несколько лет рухнут под весом нового, четвертого и усиленной кровли. Кстати, об этой опасности они уже говорили неоднократно в ходе основных ремонтных работ. Ну и вот, обращайте внимание, я вот вам сразу говорю, где откуда полетит. Вот второй этаж, видите? Это все, это прям вот на грани фантастики. Только туда переедут, начнут кушать, готовить, и все это начнет также все это вываливаться. Это неоднократно говорился, что козырьки, что фундамент. Он как играл, так и будет играть. И они говорят, что лет сто еще простые. Я говорю, да нам лет года два здесь прожить. Вот что страшно, что в один прекрасный день проснуться и оказаться на земле. Вот и все. Почему? Потому что четвертый этаж получается полностью замена, кирпич новый. А плита, там перекладина новый, заведено. А это-то все старое. Еще 8 октября нас заверяли, что работ тут осталось на две недели. Установка унитазов и раковина, вывоз мусора и прочие мелочи. Справедливости ради следует отметить, что подрядчик от вопросов не увеливает и делится информацией. Прораб подрядной строительной организации от интервью на камеру отказался, но экскурсию по дому провел. Подрядная организация выполняет монтаж оконных откосов по коридорам дома, по лестничным маршам. И э, откос состоится на четвертом этаже. Вот. Э, работы э, строительно монтажные подходят к концу уже. И планируем в ближайшее время закончить э, свою работу и сдавать дом уже жильцам. 
Кроме того, нам сообщили, что на днях здесь побывали собственники и даже были довольны тем, как производится ремонт. Правда, их имена для нас остались неизвестны. Нас никто не информирует, никаких абсолютно нам ни писем, ни звонков, ничего. Узнать ничего невозможно. Я звоню в Барнаул регулярно. Я регулярно езжу вот эту жил контору, которая по Ленина, не помню, там это самое, бесполезно. Ответа нет. Вот 1 октября, наступает 1 октября, ничего нет. Вот тогда-то, вот только какого года, я вот, надо спрашивать еще, какого года, когда они срок дают. Итак, новый срок новоселья 2 и 3 ноября. Казалось бы, в пору грузовой транспорт заказывать, чтобы мебель в родные стены возвращать. Вот только год в очередной дате снова не указан. Как хочется следующий сюжет об этом доме начать словами. Ура, свершилось. Марина Волкова, Андрей Сигаев, Будни. Бичане не могут оплатить штраф за превышение скорости. Платежи просто не проходят. Как действовать в таких случаях, мы поначалу решили узнать в Краевом управлении ГИБДД. Откуда, собственно, и пришли письма счастья. Однако в отделе пропаганды разъяснять ситуацию оказались не готовы, попросив написать официальный запрос. Нужно вам написать запрос, чтобы мы вам официально ответили. То есть не просто вот мы с вами по телефону поговорили, поохали, поахали, а официально получить, чтобы получить, написать статью, надо официально получить ответ, правда же? Ну нет, чтобы можно было... не всегда. Ну, Это бы... опять-таки, видите, вы закрываетесь. Вот почему? Почему так происходит? Потому что мы открытое ведомство. Мы для всех доступны и открыты. Так называемые письма счастья о совершенных нарушениях приходят по почте. Однако данных ни на портале государственных услуг, ни на официальном сайте ГИБДД Алтайского края нет. Штрафы приходят, а оплатить их не получается. Проблема, судя по отзывам, массовая. Приятно отметить, что в пресс-службе МВД по Алтайскому краю нам ответили оперативно. За 10 минут там обо всем узнали и передали информацию, подтвердив, что действительно в системе произошел сбой. Последствия устраняются. Кстати, в МВД отметили что водители, которые не смогли оплатить штраф в льготный период из-за поломки на сервере, могут обратиться в Центр фото- и видеофиксации за его продление. Там обещают пойти навстречу. В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Отпуск закончился. Бийские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата снова готовятся выйти на старт. Снимки с воздуха и под водой. В Бийске сегодня открылась выставка «Россия – самая красивая страна». Мебель Виль. Сеть крупнейших мебельных магазинов. Кухни, детские, спальни, диваны, гостиные, прихожие в наличии и под заказ. Всю мебель можно приобрести в рассрочку на два года. Постоянно проходящие акции помогают обновить мебель в доме и сэкономить семейный бюджет. Мебель Виль. Улица Краснооктябрьская, 27. Внимание! Готовность номер один! Телевизионный вокальный фестиваль «Поющий город-2019» объявляет первый и единственный отборочный тур. Исполни свою любимую песню и стань популярным. Твоя минута славы ждет тебя, а, а мы ждем, ждем тебя. 16 ноября в 12 часов в Малом зале городского дворца культуры. Начало регистрации в 11 часов. Не забудь хорошее настроение и свою любимую песню. В мебель Вилли скидки на мебель до 60%. Шкаф трехдверный Эко-3 6500 рублей. Мебель Вилли. Итак, мы продолжаем. Россия – самая красивая страна. Сегодня в Бийске открылась выставка работ победителей общенационального фотоконкурса. Ее проводят в целях привлечения внимания людей к уникальным историко-культурным и географическим объектам. Организатором является Алтайское краевое отделение Русского географического общества. Чем лучше человек наш будет знать, насколько красива наша страна, тем она еще будет, так скажем так, краше и, велич... и величественнее. В рамках этой выставки мы также показываем и свои фонды, мы показываем э, из личного архива это э, фотоаппараты разных лет, также показываем туристское снаряжение, которое также представлено в рамках этой выставки. 
Конкурс «Самая красивая страна» проводится Русским географическим обществом уже пятый год. Но такая выставка в Алтайском крае проходит впервые. На экспозиции представлено более ста красивейших снимков. Они выполнены фотографами из разных регионов нашей страны. Вы можете увидеть поистине необычные и удивительные места нетронутой природы. Некоторые фотографии были сделаны в заповедниках, с воздуха, а также велись съемки под водой. В конкурсе принимало участие несколько сотен тысяч работ. Лучшие из них сейчас представлены на выставке. Они распределены по таким номинациям, как пейзаж, многоликая Россия, дикие животные, птицы, подводный мир и другим. Добавим, что эта выставка будет работать на протяжении месяца. Она передвижная, а потому после Бийска поедет в другие города. Победитель выявляла очень серьезное жюри. Она состоит из ведущих фотографов России. Вот насколько мне известно, это уже традиция, призы победителям вручают Сергей Кожугетович Шойгу, Дмитрий Песков и другие первые лица нашего государства. Литературная, творческая, а еще и гастрономическая экскурсия. Школьники Наукограда по инициативе Общественного совета Прибийской полиции побывали на малой родине Василия Шукшина в Сростках. Здравствуйте! Ну что, давайте проходить, знакомиться. Пойдемте в мемориальную библиотеку. Учащиеся посетили мемориальную библиотеку, где детям рассказали об основных вехах биографии Шукшина. О знаменитых гостях учреждения и уникальных изданиях, которые хранятся в фондах. Одним из таких является книга «Далекие зимние вечера». Это сборник рассказов Василия Макаровича, где иллюстраторами выступают алтайские школьники. После литературной части началась творческо-гастрономическая. Пока юные гости мастерили птицу счастья, библиотекари накрыли стол со знаменитыми на всю страну с ростинскими пирогами. Подкрепившись, дети отправились на гору Пикет к памятнику Василию Шукшину. После школьники поехали домой. Правда, гостеприимные и радушные жители Сросток не отпустили ребят с пустыми руками. В дорогу дали яблок и мороженое. Прежде всего мы хотели показать детям, что судьбу выстраивает книга, как сказал наш знаменитый земляк Василий Макарович Шукшин. Действительно, от прочитанной книги много зависит. И как бы перефразируя старую пословицу «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Поэтому сегодня мы как раз хотели показать на примере Василия Макаровича, что читать очень полезно, очень модно, очень современно. И к новостям спорта отпуск закончился. Бийские пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата снова готовятся выйти на старт. Впереди самые важные соревнования в их карьере – летние паралимпийские игры 2020 года. После дисквалификации в 2016 году, когда нас отстранили от паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Три года ребята были не выездные на международные соревнования. И в мае месяце нас допустили до международных стартов в Международный паралимпийский комитет. Ребята выезжали на этап Кубка мира в Сингапур, в Италию. И в сентябре состоялся чемпионат мира в Лондоне. Официально три недели назад нас Международный паралимпийский комитет сборную России пригласил на паралимпийские игры в Токио. На минувшем чемпионате мира бичане проявили себя достойно. В составе сборной России наши спортсмены завоевали 9 наград. Из них 5 бронзовых, 1 серебряная и 3 золотых. Роман Жданов завоевал три золотых медали. Он стал сильнейшим в трех дисциплинах. 100 и 200 метров вольным стилем, а также показал лучший результат на 150 метрах комплексным плаванием. Кроме этого, Бичанин установил два мировых рекорда и стал бронзовым призером еще в четырех дисциплинах. Серебро нашей сборной принес Егор Евросинин. Он стал вторым на дистанции 100 метров брасом. При этом установил рекорд Европы. А на счету Артура Кубасова бронза в смешанной эстафете 4 по 50, которую он завоевал вместе с Романом Ждановым. Добавим, что после мирового старта спортсменам дали небольшой отпуск. Сейчас они начинают подготовку к отбору на летние паралимпийские игры 2020 года. И в ближайшем выпуске информационной программы «Будни» мы расскажем о том, как бейчане готовятся к предстоящим стартам. И настало время рассказать о погоде. Спонсор прогноза погоды – ювелирная сеть «Золото России». «Золото России» – нам лучше быть вместе.
Ювелирная сеть «Золото России» выгодно скупает старое золото, а также меняет ваше золото на новое. «Золото России» – нам лучше быть вместе. Итак, завтра, 25 октября, в Биске будет пасмурно. Ожидается дождь, ветер юго-западный, умеренный, сменяющийся западным. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха будет высокой. Магнитосфера возбужденная. Температура ночью и днем похожая. От 3 до 5 градусов выше нуля. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск. Мой город», на YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо! Еще увидимся!